太阳都晒屁股了，还不起床啊？起起，哎呦，爷爷，尿这不起来了吗？你爸呢？我醒了他就走了，然后我睡了他还没回来，估计忙我妈案子。嘿呀，他复原的时候啊，真应该让他干警察。您还真说对了。不干警察，他都屈才了他。哎，老崔，啊，啊，我马上到派出所。哎，我上次咨询你那事儿，哎，能解决吧？哎，得嘞得嘞，嘿，多谢啊，哥们儿，一会儿就到啊。根据法医的鉴定报告和证人证词，经过我们这一段时间的工作。现在可以证实，死者生前和陈慧欣女士发生过争吵，是死者殴打了陈慧欣，陈慧欣女士没有还手。在陈慧欣女士离开后，死者意外滑倒摔伤。在保姆的帮助下，死者已经及时处理了伤口，而且还吃了晚饭，回到卧室休息。四个小时以后，死者因心脏病突发。不治身亡，这是法医的鉴定结果和证人证词，你可以看一下。看清楚了，这些足以证明陈慧欣女士。跟死者的死亡没有任何关系，所以你们告他图财害命，纯属诬告。怎么诬告了？我男人就是让这个娘们儿给害死的。这位女士，我提醒你的措辞。如果你再用这种措辞攻击陈慧欣女士，我们马上反告你诬陷。你还别吓唬我，那么多财产，都让这姓陈的拿走了。凭什么呢？凭《中华人民共和国继承法》，根据继承法第二章第十条，继承人范围及继承人顺序，陈慧欣女士作为死者的合法妻子，是第一顺位合法继承人。据我所知，在座的各位也根据继承法拿到了应有的遗产吧？是你。这些人贪心不足，捏造事实，诬告陈慧欣女士，想把她置于死地，以达到你们瓜分她所应得遗产的不可告人的目的。现在证据确凿，陈慧欣女士跟死者的死亡没有任何直接关系。我现在再次严重警告你，如果你们再敢继续捏造事实、无理取闹、骚扰陈慧欣女士，我们绝不姑息养奸，你们一定会受到法律的制裁。哎，我就不明白了，你是谁呀、啊？你到底跟这陈慧欣是什么关系？我，我是他的前前夫，帮他是正常，不成吗？志存，哎，我觉得你刚才太帅了，我好久没见你了，你怎么这么闷呀、啊？闷，闷，闷闷闷闷什么闷呀？这这这，大庭广众之下跟我拉拉扯扯的，你你也我跟你有什么关系啊？你，哎，你可是我前前夫，这是你刚才自己说的，你怎么想出这个词儿的？前前夫，太有意思了。我我跟你说啊，我今天之所以这么做，就是不想让我孩子的妈受人欺负，知道吗？我知道，我没往多了想啊。我知道你现在心里还有我，你还喜欢我，所以你才这么做的。哎，咱能不这么自作多情吗？啊！行行行行行，我走了啊。我走了。哎哎，你别走啊！我那个箱子还在酒店呢，你帮我搬去。保不住你的手心
。哎呀，了了好，这下咱们就都踏实了。哥，你怎么能确定那孩子不是死者的亲生子女啊？哎呀，这事儿啊，慧清跟我说过，说他那男的呀、啊，就是因为要做亲子鉴定，他那前妻呢死活不答应俩人才离的婚，这就足以说明问题了。啊，那也就是说，为了不做亲子鉴定，所以这女的带着孩子出国了。现在看这男的死了，没办法做了，所以又带着孩子回来蒙事儿啊？可不是嘛。现在做亲子鉴定分分钟的事儿啊！哎，当时我一提，哎，这女的立马就碎了。哎，哥，你这事儿干得漂亮，有理有节，恰到好处。这下儿，这帮孙子不敢再找我嫂子的麻烦了吧？对，不找他麻烦了，你哥的麻烦来了。嗯。我说老大呀，我再跟你说一遍，啊，我希望呢，借此机会，你和慧心就破镜重圆了。毕竟她是小小的亲妈，你有责任照顾她呀。爸，就因为她是小小的亲妈，我才千方百计的把她这官司给了了。我知道你想的什么，可我都这么大岁数。我想过过自己想过的日子，您就别难为我了。行行行了行了，这事不说了啊。老大都忙活好些天了，够发的了，你赶紧回屋歇着去吧。哎，那爸妈，我回去了啊。折腾什么呢？收拾音箱呢？捡着钱了，要换设备。哎，捡捡什么钱呢？这不是什刹海管委会要求的吗？所有的酒吧音箱的分贝不能高于七十五。我这正拆低音炮呢，外头的违建拆除的继续进行，以后这外头不许再摆座了。嘿，太好了！我说这阵子咱们街面上怎么这么清静呢？啊？什么闹酒炸的、占道的、跳钢管舞的，全都没了。昨儿我们老太太跟我说，终于能睡个好觉了。<笑>我也是这么认为的。我反正就开的是一清吧，关上门做生意，踏踏实实的，对吧？嗯，这就对了，挺好。哎，那个荷花市场那边你看见了吗？看见了。什么呀？各式各样的小饭馆，不法商贩，全部取缔。还立上了围栏，修了这么一大截的木栈道，这老头老太太终于有了一个啊能遛弯聊天的地方了。八赖，怎么着你？今儿干嘛来了？约待尾了啊，还没到呢。你先帮我拿点东西喝吧。给三哥拿点酒。三哥，你都来了，来晚了啊。哎，忽热的天，你记这玩意儿不先热呀？这，庄景送我的生日礼物，再热我也得带着。没送你呢，凭什么呀？你给他灌什么迷魂汤了？是我的真诚打动了他。人们跟你说，现在庄景终于开始认可我的价值观和世界观了。听你的意思，你跟我妹那事儿有戏啊？人中道远，这只是往你强中走出的第一步。其实我今天请你过来，是因为我想让你给我出出主意啊。你说，后面我该怎么办？嗯
。喂，哎哎，哎，我们这儿不太好停车，你得停在胡同口，然后走进来。好嘞，谢谢，哎，谢谢。这这能行吗？怎么不行啊？光顿的学校马上放暑假了，趁这机会约他出去采采风，哪儿漂亮去哪儿，出国才好呢。你说的也对哈、啊，一起出去旅游啊，不但能增加我们彼此之间的了解，也可以借机培养感情啊。呃，我得提醒你啊，戴维。我妹这人啊，是一慢热的人。你要真想融化他这座冰山，你就得拿出愚公移山、铁棍磨成针的精神，慢慢的感化他，融化他。至于他接受不接受你这份感情，那就看你的本事。你说的太对了。哎，干嘛呀？去，做旅游攻略去啊！哎，你这着什么急？你别说我说的啊！我还急。这怎么着？又给人出什么馊主意了？家事儿别打听。哎，说家事儿，我还真得给你打听打听。你们家老爷子那菜馆怎么样？有起色没有？挺好。我可告诉你啊，前两天翟小毛带着人上我这儿来喝酒呢，我可听他说了。翟小毛说了一大堆话。他的总的意思是说，就是对你们家那餐馆，他还是一直虎视眈眈的。说你们家老爷子自从做了这私房菜，生意还不如以前了呢。他打算十一之前一定要把这饭馆收回。哼，贼心不死，做他的春秋大梦去吧。你看着吧，这饭馆生意越来越好，我气死。八个人，好嘞，没问题，我记下了。哎，但是不好意思，我们得付定金。好的，好的，那我一会儿发给您。好，再见。呃，干你们这行的吧，过去啊叫跑堂，也得学徒三年。呃，咱们的服务啊，呃，跟那个卖包子、呃卖炒肝的买卖它不一样。呃，客人来了不用吆喝啊，呃，二位客人里边请。哎，不用不用。呃，咱们的服务啊就是。笑不露齿，是吧？呃，要热情，行礼呢，呃，最好是仿古，就来个蹲二就行，知道吧？是吧？不是我我我做的不标准啊，到时候给你们找专业的老师啊，教你们，是、呃、吧？倒酒续茶，是吧？呃，要面带微笑，呃，最好是呃呃女士优先，长者优先，呃、要有要有规矩。最重要的一点呢，凡是来过的客人。是吧？要把他的姓氏记下来，人家在来的时候，哎，张先生、李先生，哎，张嘴就能叫出来。啊、喂，哎，董先生，啊，您稍等，稍等，我爸在。董先生点。哦哦哦不。哎，董老。啊、哦，还要带人来。哎呀，欢迎欢迎，太欢迎了。老庄啊，我真没想到您老也能够与时俱进，您这么说就对了。我我我我干什么了我？您那个庄家菜菜网做的不错呀，我还是见了不少你们的帖子呢。现在的网络宣传作用很大，一定会起作用的。那就是我孙女啊，瞎鼓捣的。这条胡同呢，叫南方胡同，前面就是庄家菜馆。哎，庄家菜馆到了啊！嗯礼拜五、礼拜六、礼拜日，所有的包厢都订出去了。嗯，我知道。你怎么今天您高兴啊？我早就知道有这一天。您说这生意好起来，是不是也有劲儿？小小和大卫的不好。他们的不好、啊，没我这牌子，我这菜，他们再吹牛也没用。是是，最主要还是您的功劳。
这红烧茄子、葱烧海参，画眉鼻青。是的。好嘛，你这顿饭再送晚点儿，都成夜宵了。哎呦，知足吧。现在这日子过的，能凑合一顿就凑合一顿，是吧？想吃好的，哎，我那菜馆儿，随便点呐、啊，那都是大菜，山珍海味，荤的素的，是吧？这这这到点儿了，就给您端饭桌上来了。我知足，都这岁数了，您又重新上岗，把我一人撂家一头，想说个话，连个人都没有。不是，我陪着你的时候。你可是天天看着我烦，唠唠叨叨的。现在知道我不在你身边，日子没法过了吧？去，少跟我臭皮！哎，咱可说好了啊，把你那些菜传完了，你立时立刻乖乖给我回家来。没问题。还真别说，你买的这个保温盒吧，还真不错，菜都是热乎的。哎，你尝尝这个呀，葱烧海参。这是咱们山东厨子杨师傅亲手做的，呃，跟冯泽元都有一拼。你拿回来的这些菜，是你们饭馆剩料做的吧？哎，这事我没告诉你啊，你怎么知道的？你这海参黏黏糊糊的，什么味儿都没有，我就没好过这口。你什么秉性我不知道，我都成你们垃圾桶了。不是，这现在就数这道菜贵，是吧？这这这一斤得好几百的，要是干海参的，那就更贵了。爷爷奶奶，哎，小小回来了啊？吃了吗？在外头吃了。我爷爷给我打电话，让我赶紧回来。什么吩咐呀？坐，坐坐坐坐坐。也没什么大事儿，就是你董爷爷呀、啊，说你网上啊，嗯，搞得还不错。来吃饭的客人呢，说是，呃，从网上。呃，看到了这个馆子的介绍，才来吃饭的。呃，爷爷好奇，呃，就想搂搂咱们庄家菜网什么样？就这事儿啊？啊。嗯，那个电脑啊，我玩不转，怎么样？哎，小小，让爷爷展一眼。得了吧。当初我们弄这网上这事儿，您怎么说呀？说你们网上这就胡吹八咧，我酒香不怕巷子深，一点不稀罕。嗯，这丫头，我这点话她都记着。啊，大卫当初苦苦哀求啊，想吃点东西，我爷爷愣一口饭没管我们。你说我们这拍照片，老大不乐意了。你说您还看什么劲儿啊？他还拿上糖了，潇潇。甭跟你爷爷一般见识，你爷爷早就落后时代了。其实你那网站什么样，奶奶也想搂搂呢。听说大伟给你爷爷拍了好多照片呢，给他拍成什么样啊？你看，你看，你看，我想看看。你奶奶想看吧？那既然这样，您得夸夸我，您得承认我的功劳呀。我我夸夸你，嗯，现在啊。那是应该的，好好夸夸你孙女儿。不是，问题是我夸你什么呢？啊，你带着大卫一通瞎拍，呃呃，然后在电脑上扒拉扒拉，就这么点事儿，还想白吃我一大顿？哎，没电脑的时候啊，你爷爷主厨那饭馆啊。那四九城招回来的回头客，那也是海了去了。嘿，您这话说的，行了，反正那网站也不需要，关了得了。哎哎，别别别别别，哎，千万别！哎，我这就好好的夸夸你。哎，你看我这大孙女，多伶俐呀，多聪明啊，这小模样多漂亮啊！就你那对爹妈呀，能生出你这么个闺女来？实属不易。呃，另外呀，另外，哎呦，干脆这样得了。呃，呃，你还想听什么好听的？我照着说一遍不就行了？奶奶，您说我爷爷啊
，这辈子除了呲儿人，哪会夸人呀？嗯，可不是，这还不叫夸呀？那那什么，那我就就……算算算算算，得，跟我走着，走着。我等我把饭吃完，别拉着我。你们看，这就是您孙女做的庄家菜的网站，怎么样？看我这主页面设计的，连我小姑都说我太专业了。哎呦，老爷子，你的照片真多哎！嘿，这大卫啊，号称是专业照相的，你照片照的也一般般，还一般般呢？我看照的很不错了。你看这张，你炒菜的，多自然呐、啊！嘿，这洋小子在咱家住着，我太极拳教着，动不动还请他搓一顿，给我拍点好照片，那还不是应该的吗？拍砸了我也得干呢。<笑>你这还写着字儿呢，宫廷菜大师，国宝级厨师，说的是你吗？你听说，这都是镜写的词儿。这话有点过，有点过，哼，也忒过了吧？都把你说成国宝了，大熊猫才是国宝。跟您说实话，这词儿是这样的，嗯，是我小姑写的，但是呢，我给她加工润色了一下。广告语，那广告语就得夸张，就得给包装。哦。可你也忒夸张了吧！哎呀，不夸张，奶奶，你看，你说这个全中国北京，我爷爷这么厉害的厨师有几个呀？很少，那只要是稀少，就是国宝，大熊猫。嗯，说的对。哎，要照你这么说呀，说我是烹饪界的大熊猫，都不为过。哼，给你个梯子，你就要上房，这是你孙女吹捧你，你也不怕同行看见的笑话。笑话我！现在，我我那些徒弟，呃，徒孙儿，个个的都是什么什么掌门呐、啊，什么大师啊，全都这个。嗯，没错。嗯，来，咱接着看，看，这是咱庄家菜的这个位置，还地图，还有这订餐电话，非常详细，列在这儿了。最重要的是，把咱们家这个菜啊，给宣传和介绍的非常到位。看我小姑写这词儿，老北京。纯正的宅门菜，原料不隔夜，客席不翻台，简单明了，把您这经营特色那总结的非常到位。还说，咱们家静儿啊，到底是大学讲师，真不白给。不错不错，我孙女儿吃了我这么多年的白饭，总算给爷爷干了件正事儿。这刚哪儿到哪儿啊！我说马上第二波宣传就开始了，还宣呢？啊，您看，那所有广告位必须给他站上，全方位立体宣传咱庄家菜。哦，太好了！对对对，立体全方位，我支持你。既然爷爷这么喜欢，那我就提小要求。哎，提提提，尽管提啊！您看啊，这大规模宣传。我一人就不行了吧？得有嘉玲、美月、大卫帮我吧？那人帮我，人没吃过，人得吃、啊。对对，行行行，行了，甭说了啊，不就是想搓一顿吗？没问题。到时候你你把你那两个小吃货，还有这次干的不错的大卫全约上啊，我做顿饭，好好的犒劳犒劳你们。得，齐活。主人，你还满意吗？特别满意。林长，你知道吗？这两星期啊，这两个饭口全都订满了。太好了！一起。这生意啊，呼的一下子就起来了，人都不知道从哪儿来的。这是庄静啊，让戴瑞跟小小在网上发的那个宣传广告起作用。还
，真是应了那句话哈，做得好不如吆喝得好。那当然。咦呀呀呀呀呀呀呀！他他难受难受。要不那么多大公司都哗众金做广告啊？你说，这生意好的，我都觉得不适应了。媳妇儿，咱俩的好日子到了。哎哎，先别关灯。嗯。啊，我还有话说。你还要说什么呀？你看看表，都十一点多了。你说，咱们是真老了，高科技的事儿啊，一点都不懂。嗯。这小小说呀，只要在网上，呃，写上“庄家菜”三个字，甭管新疆、西藏，是吧？全能搜到。没错啊。全世界的人想看你这些照片，他都能看得着。你这脸，这回算是露大了。这事儿闹的，老了老了成名人了。嗯，可不，俗话说，人怕出名，猪怕壮。你这老厨子以后出名，啊，再让人认出来，再追着你要签名，要跟你合影。要照这样，我我就不跟你一块儿出门了。真的，还还能有这事儿？怎么不能啊？那全世界的人都看见你这张脸了。嗯，不不不，我不想当明星。哎呀，你说小小啊，这哪是帮我呀？这不是害我吗？哦，我将来出门还得带根笔，啊，给人签字，啊，难不成还得戴个大墨镜？就我这老花眼，那还不遮沟里去？你笑什么呀？哼，我逗你两句，你还认真了？相片放网上，就把自己当名人了？哼，连我都知道，谁想把照片放在网上，那都是动动手指头的事儿。就你这老厨子，你那照片在网上都摆满了。追星的谁追你呀？感感情你这逗我玩呢？哼，你可气！从小小那一回来，你就兴奋的成话痨了，也不困了。怎么着？咱们还聊点什么呀？睡觉吧。漂亮，最主要的是要用自然光。光线不好也不能用闪光灯，可以调大暗夜色，用大光圈还有一些漂亮的餐具和桌布，和各种道具的绘影和配色。哎，如果手长得美啊，手可以拿食物和餐具，还有一些对角线、三角和中心构图的这种构图方式，再结合。黄金分割比例，最重要的是后期修图，那才是一个完美的美式作品了。哎
，小张。哦，刘飞啊，你看你越来越精神了。是吧？我平时不都这样吗？这就叫人逢喜事精神爽。会长马上要升官了，要调到市黄包总会去了，能不高兴吗？哎哎哎,哎，那是工作需要啊，是上级领导对我的信任。哎，会长，你什么时候走马上任呀、啊？呃，应该快了吧？说心里话，在您的领导下工作了这么多年，您这冷不丁要走，我们还真有点舍不得。<笑>我也舍不得你们。哎，我走了以后，你们好好干啊、嗯，把新领导的工作配合好。忙吧。嗯。可以啊，我真的是越来越崇拜你了，能把这菜拍得这么漂亮。对呀、啊，跟你一比，我们拍的都是垃圾嘛。对对对，一会儿你把照片修了发给我们，我要发到朋友圈，非馋死他。<笑>行，奶奶给你吃，一会儿菜凉了呀，就不好吃了。哎，开搓，开搓。我要调走了，你不跟我说句话吗？啊，恭喜你，高升。就一句恭喜啊！可我实在也想不出要说什么。过年的时候，你父亲给我下逐客令的那天，我心里特别难过。我知道他们不喜欢我，我也知道你是个大孝子。可是我们是成年人，我们的感情应该由自己做主。这么长时间了。我一直在等着你来找我，跟我道歉。可是你老躲着我，你在逃避什么？对不起啊，刘芬，是咱俩的事儿啊。我父母确实给了我很大压力，而且我也真的没想好。是要给你举办个欢送会，那我是办公室主任啊，这事儿我来操办，地点我就选在温泉酒店了，你觉得怎么样？谢谢啊，还有那个，我要代表这个部门发言，你觉得我应该说点什么好啊？随你吧。真算是白练了，全吃回去了。小小太好吃了，我这草不但没拔，反而长得更茂盛了。对对对，嗯，这两天啊，跟爷爷说一声，再给咱准备一桌，让我们家健健买单，没问题。哎呀，我看你们这算小吃货啊，可真行。人常说，人是为了活着而吃，我看你们仨是为了吃而活着。那当然，还欠着火候呢，没火慢炖。
，比上次入味儿，上了吧。老爷子，面还不够糯啊！你这白案的基本功还得练呢。老爷子，让您夸奖一句，可太难了。爸，您都白我一个多小时了，喝口水吧。回家回家又咳嗽，我妈又得说我。你整天在我眼前晃，都把我晃晕了。你以为我还伺候你呢？小珍小丽忙不过来，凑合吧。行了，那我就使唤使唤你，那给给给我挠挠，我这儿痒。哎，没人伺候行吗？嗯，这样，嗯，再再再再往下点，哎，再再再上点，哎，哎，好了，嗯。哎呀，你把伺候我当正差了，这饭馆就没你能干的正事儿，是吧？你不觉着别扭？我别扭能怎么着啊？您非要开私房菜，也不能揽客，接个电话就行了。哎，一顿饭就做四桌菜，您想做什么，客人就得吃什么。鱼呀、啊、肉啊、蛋呀、啊、菜呀、啊，到点有人送，也不用我采购，我能干什么呀？我觉得这样挺好的。把所有的精力啊都放在做菜上了，其他的不用多想。这材料呢也不会浪费，客人吃的都是最新鲜。他们都吃上鲜的了，我到这会儿还没吃上饭呢。哎，又动我后厨的东西，哎，既吃不计打的玩意儿。我我又不能饿呀，你你上回，哎哎一伸手，一块火腿没了，哎我那个会八宝。就少了一杯料，我告诉你啊，我再看你这样，你给我走人！一块破火腿没至于，我至于？我在我自己的馆子里，吃点东西都不成，啤酒也不让我喝。我知道，你的馆子，您的，您的馆子也不成。行了，各位，咱俺吃也吃了，该干活了吧？我这第二波宣传推广可就靠你们了。小小，今天吃了爷爷的菜，我突然有了一个新创意，嘿，没白吃，谁来听听？小小，你知道吗？我现在脑子里啊，蹭蹭蹭在冒灵感。嚯，你别别着急，慢慢说，慢慢说。首先要有文案跟创意，重要的是是要有有特点的人设。我给爷爷设计的人设就是。武侠风，民国大厨，到时候咱们给老爷子好好打扮一下，环境重新装修一下，玩光线，玩色调，玩火焰，玩烟雾，再换点有造型的餐具。我要用所有的元素来表现美食的档次，然后我们用跳接的方式把一夜做菜拍成变戏法式的魔术效果，还要用高速镜头，微距特写。配乐特别重要，我觉得呀，咱们既然是中餐的话，就用民乐来搭配。嘉玲可以啊，以前怎么没发现你有这么多想法？这算什么呀 ？So easy。不是你这说的花里胡哨的，要真这么干，不得给我爷爷折腾坏了？那要想成功，不得付出点什么呀？嘉玲，你，你这想法不错啊，但是。我就是形式大于内容，有点装，太做作了。那我倒要听听大卫想怎么拍。等我发了，你们就知道了。这小子这就颠了。反正他在这儿也没什么事儿，朋友找他，我就让他去了。这小子呀，初中一毕业，我就打算让他学烹饪，可他坚决不学，还说这辈子也不干伺候人的活，给我气的。我心说，我倒要看看你小子有多大出息啊！到这一会儿了，那他一出不出，整个饭馆人人都在忙
就他跟大爷似的，我都替他寒碜。是啊，爸，他要是跟您学了厨艺，这会儿帮我大忙了。您这把年纪也不用这么辛苦了。是啊，他继承了我的手艺，又可以直接传给文军，是吧？我还有什么急可着啊？那他现在呢？啊，整天的闲逛，什么什么都不懂，就是一大外行。没事儿还动不动捅娄子，添乱子，是吧？还带头破坏我的规矩，哎，我真想让他走人。一出戏，努力做好自己。